വീണ്ടും വാർത്തകളിലേക്ക് തളിക്കുളം വികാസ് ട്രസ്റ്റിന്റെ സ്ഥാപക ഡയറക്ടർ ടി ആർ ചന്ദ്രദത്ത് അനുസ്മരണവും പ്രഥമ പുരസ്കാര സമർപ്പണവും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്നരയ്ക്ക് നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ടി ആർ ചന്ദ്രദത്തിന്റെ സ്മരണയ്ക്ക് വേണ്ടി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം കണ്ടെത്തി അവാർഡ് കൊടുത്ത് ആദരിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു ഒരു ലക്ഷം രൂപയും ഫലകവും പ്രശസ്തി പത്രവുമാണ് അവാർഡിന്റെ ഭാഗമായി സമ്മാനിക്കുക ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രഥമ അവാർഡ് തൃശ്ശൂർ കാര്യാട്ടുകര ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ സംരക്ഷണത്തിനും പുനരധിവാസത്തിനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡോക്ടർ പി ഭാനുമതിക്കാണ് ഗീത ഗോപി എം എൽ എ അധ്യക്ഷയാകുന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രഥമ ചന്ദ്രദത്ത് മെമ്മോറിയൽ അവാർഡ് ഡോക്ടർ പി ഭാനുമതിക്ക് സമർപ്പിക്കും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് അവാർഡ് സമർപ്പണം നിർവഹിക്കും രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് കാലമായി തൃശൂരിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായി അംഹ എന്ന പേരിൽ കാരുണ്യ പ്രസ്ഥാനം നടത്തുന്നതിൽ മികവ് കാണിച്ചതാണ് അവാർഡിന് അർഹയാക്കിയത് അവാർഡ് ജേതാവിന് ചടങ്ങിൽ തളിക്കുളം പഞ്ചായത്തിന്റെ ആദരം സമർപ്പിക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു സി ശങ്കർനാരായണൻ എ എസ് തിലകൻ എ ജി ധർമ്മരത്നം പി കെ ഹൈദരാലി എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഏലണ്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായി സി പി എമ്മിന്റെ പി എൻ ജ്യോതിലാലും വൈസ് പ്രസിഡന്റായി സി പി ഐ യിലെ ബീന ശശാങ്കനും ചുമതലയേറ്റവും എൽ ഡി എഫ് ധാരണ പ്രകാരം പ്രസിഡന്റായിരുന്ന സി പി ഐ യിലെ ഉദയ് തോട്ടപ്പിള്ളിയും വൈസ് പ്രസിഡന്റായ സി പി എമ്മിലെ സി ബി ഭാരതിയും രാജിവെച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുതിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ബീന ശശാങ്കൻ വീണ്ടും വൈസ് പ്രസിഡന്റായി പ്രസിഡന്റായി ചുമതലയേറ്റ പി എൻ ജ്യോതിലാൽ നിലവിൽ വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായിരുന്നു അടുത്ത ഒന്നര വർഷമാണ് പ്രസിഡന്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാർ ചുമതല തുടരുക കഴിയുമ്പം നെടിയിരിപ്പിൽ ശ്രീ അന്നപൂർണേശ്വരി ക്ഷേത്ര പുനഃപ്രതിഷ്ഠയും നവീകരണ കലശവും ഈ മാസം ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ മെയ് എട്ട് വരെ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയേഴിന് പരിഹാര ക്രിയകൾക്കും മെയ് ഒന്നിന് പുനഃപ്രതിഷ്ഠ നവീകരണ കലശക്രിയകൾക്കും തുടക്കമാകും തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ലക്ഷ്മി നാരായണ പൂജ ഉമാമഹേശ്വര പൂജ വേദവ്യാസ സരസ്വതി പൂജ തുടങ്ങിയ പ്രധാന ചടങ്ങുകൾ നടക്കും മെയ് ഏഴിന് ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ നാലു മണിയോടെ ബിംബപ്രതിഷ്ഠ നടക്കും തുടർന്ന് പ്രതിഷ്ഠ ദക്ഷിണ പരിവാര പ്രതിഷ്ഠ ചടങ്ങുകളും നടക്കും ക്ഷേത്രം തന്ത്രി കിഴക്കെടുത്ത മന വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി മുഖ്യ കാർമ്മികനാകും മെയ് ഏഴിന് പുലർച്ചെ നാലിനും നാല് ഇരുവനും മധ്യയാണ് ബിംബ പ്രതിഷ്ഠ മെയ് എട്ടിന് ബ്രഹ്മകലശങ്ങളും പരികലശങ്ങളും അഭിഷേകം നടക്കും തുടർന്നുള്ള അനുദാനത്തോടെ പതിനൊന്ന് ദിവസത്തെ മഹത്യജ്ഞം പൂർണ്ണമാകും പുനഃപ്രതിഷ്ഠ നവീകരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഹോമങ്ങളിലും പ്രത്യേക പൂജകളിലും ആദ്യം മുതൽ അന്ത്യം വരെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏതൊരു ഭക്തനും സർവവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വിശ്വാസം പത്ത് സഹകാർമികരും ചടങ്ങിന് നേതൃത്വം നൽകും എട്ടാം ദിനമായ മെയ് എട്ടിന് ബുധനാഴ്ച ജീവകലശം അടക്കമുള്ള വിശേഷാൽ പൂജകളോടെ ചടങ്ങുകൾക്ക് സമാപനമാകും തുടർന്ന് ആയിരത്തോളം ഭക്തർക്കായി അന്നദാനം നൽകുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു എൻ ജി പരമു എൻ ആർ സിദ്ധൻ എൻ പി രാജൻ എൻ എസ് പ്രേമനാഥൻ തമ്പി തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു സ്വർണവില ഇന്നത്തെ സ്വർണവില നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സ്വർണം ഗ്രാമിന് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് രൂപ പവന് ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി മുറിയാട് പഞ്ചായത്തിൽ പുല്ലൂർ ആനുരുളിയിൽ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരുടെ വീടുകൾക്ക് നേരെ കല്ലേറ് യാത്രക്കാർക്ക് ഭീഷണിയായി ദേശീയ പാതയിൽ വീണ്ടും അപകടക്കുഴി സ്നേഹ സംഗമോത്സവുമായി സ്വപ്നക്കോട് ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മ അംഗങ്ങൾ ഒത്തുചേർന്നു ഇതോടെ ഇന്നത്തെ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം